వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనం నిత్య జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలతో సతమతమవుతూ ఉంటాం మనకున్నటువంటి సమస్యలకు చక్కటి పరిష్కార మార్గాలు జ్యోతిష్యం వాస్తు ద్వారా చక్కటి పరిష్కార మార్గాలు మనకు అందించడానికి ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు బ్రహ్మశ్రీ కొత్తపల్లి సురేష్ శర్మ గారు ఆయన్ని అడిగి మనకున్నటువంటి సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి గురువుగారు మనకి నిత్య జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు ఇష్టపడి ఒక ఇల్లుని వాస్తు ప్రకారం నిర్మించుకుంటాం అయినప్పటికీ ఆ ఇంట్లో ప్రశాంతత ఉండదు మరి అంత వాస్తు ప్రకారం నిర్మించుకున్న ఇంట్లో అంత ప్రశాంతంగా ఉండకపోవడానికి కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అంటారు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వాస్తు అంటే ఆగ్నేయంలో వంట ఉండాలి నైరుతిలో పంట ఉండాలి వాయువులో లెటన్ బాత్రూమ్స్ ఉండాలి అట్లాగే ఈశాన్యంలో బావి లాంటివి ఉండాలి అని ఒక ప్రాథమిక సూత్రాలకి వాస్తుని పరిమితం చేసేసారు వాస్తవంగా ఈ నాలుగు టకారాలు అంటారు గుంట వంట పంట పెంట ఈ నాలుగు స్థానాలు బట్టే వాస్తు గృహంకి ఈశాన్యం వాకిలి మంచిదని అట్లాగే సరి వాకిళ్ళు ఉంటే మంచిదని ఇట్లా ఒక ప్రాథమికమైనటువంటి అంచనాలతో ఇల్లు కట్టేసుకుంటారు ఎవరైనా ఒక వాస్తు సిద్ధాంతిని పిలిచినప్పటికీ కూడా విచారకరం ఏమిటంటే వచ్చిన వారు కూడా ఈ ఆ దిక్కుల్లో అవి ఉన్నాయో లేదా అని చెప్పేసి అది పరిష్కారం చేసి ఇది ఇక్కడ కొంచెం ఎత్తు చేయండను అది పక్క పళ్ళం చేయండను ఒక సలహా ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు అసలు నిజంగా వాస్తు ఏమిటి వాస్తు అనేటువంటిది ఈ మధ్య ఉన్నదా పురాణాల్లో ఉన్నదా లేకపోతే ఇది కల్పితమా ఈ విషయాన్ని ముందు తెలుసుకోవాలి ఏ విషయాన్ని కూడా ప్రామాణికంగా లేని విషయాన్ని మనం పట్టించుకోకూడదు కానీ ప్రామాణికంగా ఉన్న విషయాన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి పరిశోధన ఖచ్చితంగా అవసరం ఇప్పుడు మనం అసలు వాస్తు పురుషుడు అంటే ఏమిటి వసతే అస్తు దేవత ఇది వాస్తు అంటే ఆ వాస్తు అంటే వసతే అంటే నివసించడం అస్తు అక్కడ దేవతలు ఎందుకు ఎక్కడ నివసించారు దేవతలు మన ఇంట్లో నివసిస్తున్నారా ఇది క్వశ్చన్ కానీ ఇది కాదు అసలు వాస్తు పురుషుడు ఎవరు అనేటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి కథని మనకి శివపురాణం కానీ అట్లాగే ఇతర పురాణాల్లో కూడా చక్కగా వర్ణించారు ఒకనొక సమయంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులు చక్కగా సరస సల్లాపాలు ఆడుకుంటూ ఉంటే అమ్మవారు ఏం చేసిందంటే ఇప్పుడు మనం భార్యాభర్తలు ఏదో సరదాగా ముచ్చట పడుతూ ఉంటారు పడే సమయంలో భార్య హాస్యానికి ఒక్కొక్కసారి భర్త కళ్ళు మూస్తుంది ఎవరో చెప్పుకోండి అనో ఏదో ఒక చిన్నపాటి ఏదో కవింతలాగా ఈ ఇక్కడ పార్వతీదేవి కూడా పరమేశ్వరుడు యొక్క మూడు కళ్ళ మీద చెయ్యి అడ్డంగా పెట్టిందంట ఒక్క లిప్త మాత్రమే వెంటనే పరమేశ్వరుడు అలా నెట్టేశాడు ఈ ఒక్క లిప్త కాలంలో ఆ ముగిసినంతవల్ల ఈయన ప్రళయకారకుడు మొత్తం కూడా భువనాన్ని అన్నిటినీ కూడా అంతం చేయగలిగినటువంటి శక్తి సంపన్నుడు కాబట్టి ఒక్క నిమిషం ముయ్యగానే సర్వ మహీ మండలాలు లోకాలన్నీ కూడా స్తంభించి చీకటైంది ఆ సమయంలో పుట్టినటువంటి వాడే అంధకాసురుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడు ఈ అంధకాసురుడు శివుడి యొక్క నో ఈ కళ్ళు ముయ్యబడినందువల్ల పుట్టినటువంటి వాడు కాబట్టి అత్యంత బలవంతుడు అయిపోయాడు ఎవరు కూడా అతన్ని ఏమీ చేయలేకపోయారు మహాపరాక్రమంతో అతను విజృంభించి దేవతలందరినీ బాధలు పెడుతూ ఉంటే దేవతలందరూ వెళ్ళి బ్రహ్మదేవి మర పెట్టారు బ్రహ్మగారు ఏమన్నారంటే నా వల్ల ఏమీ కాదు విష్ణువుని వేరు శరణ వేరమని విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇంద్రాది దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళారు ఎవరు కూడా ఏమీ చేయలేమంటే అసలు ఇంతటికి కారణం ఎవరయ్యా అంటే పరమేశ్వరుడు కలుగు ఆదిశక్తిని అడుగుదామని ఆదిశక్తి తెలిపితే అమ్మవారు అంటుంది ఈ యొక్క సమస్త మానవాళికి ఒక మహోపకారం జరగడానికి కోసమే నేను ఒక లిప్త కళ్ళు మూసాను ఇందువల్ల జరగబోయేది ఏంటో మీరు చూడండి ఒక మహో ఒక మంచి యోగం కలగబోతుంది అఖండమైనటువంటి అందరికీ కూడా అఖండమైనటువంటి సౌభాగ్యాలు కానీ సకల సౌభాగ్యాలు సమస్తమైన ప్రజలకి దేవతలకి అందరికీ కూడా శుభం జరిగేటట్టుగా నేను ఈ చర్యని చేశాను తప్ప అంతేకాదు వేరే ఏమీ లేదని అమ్మవారు సెలవిచ్చిన తర్వాత మరి ఎవరు సంహరించగలరమ్మ అంధకాసుడు నిన్ను వెళ్ళి చంపకపోతే అంటే అంధకాసురుడు కామం కానక నా మీదకే వచ్చిన నాడు ఈశ్వరుడు అతను సంహరించగలడు కొమ్మంటారు ఈ అంధకాసురుడికి ఎవరో చెప్తారు పార్వతీదేవి అత్యంత సౌందర్యవతి అని వెంటనే సతీదేవి ఆ సతీదేవి అప్పుడు ఆమె ఆమెని సంహర ఆమెని చేపట్టాలని చెప్పేసి ఈయన ఉత్సాహంగా వస్తుంటే ఈశ్వరుడు అతన్ని అడ్డుకొని యుద్ధం చేస్తాడు ఈ యుద్ధంలో లయకారకుడైన ఈశ్వరుడు కూడా అలిసిపోతాడు ఎందుకంటే అంత శక్తివంతుడిగా పుట్టాడు అలిసిపోయి ఈయన యొక్క స్వేదం అంతా కూడా ధారాపాతంగా ఇతనిలోని తేజస్సు అంతా కూడా వీర్య రూపంలో భూమి మీద పడిపోతుంది ఆ పడిపోయినటువంటి సమయంలో అందులోంచి ఒక మహా భయంకరాకారకుడైనటువంటి వాడు ఒక పృథివిని తీసుకొని పుడతాడు అందుకు వాస్తుకి భూమికి సంబంధం అంటే ఈ అంత తీసుకొని భూమిలోంచి 
నలుగురు పురుషులు పుట్టారు ఒకరు అంగారకుడు ఒకరు వాస్తు పురుషుడు ఒకరు వచ్చేసి తేజాకర్షుడు అనేటువంటి ఒక పురుషుడు అట్లాగే ఇంకొకరు ప్రకృతి పురుషుడు అని ఒకరు పుట్టారు ఈ నలుగురు పుట్టారు ఉత్పాత పురుషుడు అంటారు ఆయన ఇప్పుడు ఈ పుట్టినవాడు వీ ఆ వీర్యం నుంచి పుట్టగానే వీడు లేచి ఆకలి ఆకలి అని అరుస్తున్నాడట మహాభయంకరాకారంగా పుట్టిన అతన్ని చూసి దేవతలందరూ భయపడిపోయారు ఎందుకంటే వీడు లేస్తే అసలే అంధకాసురుడు ఇతన్ని బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు వీడు లేస్తే వీడు ఎక్కడ ఇంకా ఇబ్బంది పెడతాడనని దేవతలందరూ ఏమి చేశారంటే నీకు అమృతం ఇస్తాము ఆహారం ఏడో ఏమో లేకు లేకు అని అతన్ని సముదాయించి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క భాగంలో ఆ పురుషుడి మీద కూర్చునేశారు అందరూ ఆ శరీరం లేకుండా తల భాగంలో ఒకరు కంట భాగంలో ఒకరు చెవుల దగ్గర ఒకరు పాదాల దగ్గర ఒకరు ఇట్లా అందరూ ఆ శరీరాన్ని లేయకుండా అదిమి పెట్టారట అలా పెట్టబడిన తర్వాత ఈశ్వరుడు అంధకాసురుని సంహరించేసిన తర్వాత ఈ వాస్తు పురుషుడు నీ పైకి లేపి అందరు దేవతలు వసించారు కాబట్టి ఈశ్వరుడు అతనికి వరం ఇచ్చాడు వరం ఇచ్చి నీవు ఇంతమంది దేవతలు వసతే అస్తు దేవతాయా ఇది వాస్తు పురుష సర్వ దేవతలు నీ అందు వసించారు కాబట్టి నువ్వు వాస్తు పురుషుడు కానీ నీవు అసుర లక్షణాలతో జన్మించావు కాబట్టి కొన్ని కొన్ని మాసాలు వర్జించి కొన్ని కొన్ని సమయాలు వర్జించి నీవు ముఖం పెట్టుకున్న ఇటువంటి సమయాలు కొన్ని ఆ సమయంలో ఈ ముఖంగా ఇల్లు కట్టకూడదని ఇట్లా కొన్ని పెట్టి ఆయనకు అనుకూలమైనటువంటి కొన్ని నక్షత్రాల్లో ఏం జరుగుతుంది వాస్తురీత్య ఆయనకు వ్యతిరేకంగా జరిగితే ఏం జరుగుతుందని అన్నీ కూడా చక్కగా వివరిస్తూ ఆ పురుషుణ్ణి వాస్తు పురుషుడిగా నామకరణం చేసి దేవతలకి నాటి నుండి గృహాలు కట్టుకున్న సౌధాలు కట్టుకున్న వాటికి ఈ వాస్తుని ప్రథమ పురుషుడిగా పెట్టేట్టుగా మయబ్రహ్మ అని అట్లాగే విశ్వకర్మ అని ఆదేశించాడు పరమేశ్వరుడు ఈశ్వరుడి చేతనే వాస్తు పురుషుడు సృజించబడ్డాడు కాబట్టి ఈశాన్య భాగం ఈశ్వర స్థానం అయ్యింది మరి గురువు గారు ఇప్పుడు చెప్పారు ఏ వైపు అంటే తల పెట్టిన వైపు ఒక వాస్తు ప్రకారం ఇలా అని అంటే ఏ ఏ దిక్కులు ఏంటి అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వాస్తు పురుషుడు ఈశాన్యం వైపు తలపెట్టి నైరుతి వైపు చూస్తుండగా ఇల్లు కడితే ఒక రకమైన శుభ ఫలితాలు వర్ణించారు అట్లాగే ఉత్తరం వైపు తలపెట్టి దక్షిణం వైపు చూస్తుండగా ఇల్లు కడితే కొన్ని అశుభాలు సూచించారు వాయువ్యం ముఖంగా ఆయన తలబెట్టి ఆగ్నేయం చూస్తుండగా ఇల్లు కడినప్పుడు ఒక రకమైన అశుభ ఫలితాలు ఉన్నాయి పశ్చిమ ముఖంగా తలబెట్టి తూర్పు ముఖంగా చూస్తున్నప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి శుభ ఫలితాలు చెప్తారు అట్లాగే తూర్పు ముఖంగా పెట్టి పశ్చిమ ముఖంగా కడుతున్న ఉన్నప్పుడు ఏ ఏ గృహాలను కట్టాలని ఇవన్నీ మనకి ప్రాథమికమైనటువంటి వాస్తు గ్రంథాలైనటువంటి బృహత్ రాజవాస్తు అట్లాగే కృష్ణ వాస్తు మయవాస్తు ఈ అన్ని గ్రంథాల్లో కూడా ఈ వాస్తు పురుషుడు యొక్క పడుకునే పద్ధతిని అన్నిటిని వివరించారు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈశాన్యంలో ఈశ్వరుడు చేత సృజింపబడ్డాడు కాబట్టి సమస్త ప్రజలు కూడా ఏ రకమైనటువంటి వాస్తు పూజ చేసిన శంకుస్థాపనాది నిర్మాణాలు కావించిన దేవాలయాల నిర్మాణాలు కావించిన వారు చెయ్యవలసింది ఈశాన్యంలో ఫస్ట్ దేవతా పూజ చేస్తే కానీ ఈ వాస్తుకి అనుకూలం కాదు అందుకని ఈశాన్య భాగంలో గనక మనం ఈ గృహం ప్రవేశ ద్వారం ఉంటే ఈశ్వరుడి చేత సృజింపబడిన వాడు వాస్తు పురుషుడు కాబట్టి ఆ ఈశాన్యం ఒక ద్వారం ఉన్నవారు అద్భుతంగా యోగిస్తారని చెప్పబడింది అయితే ఇక్కడ ఇంత మాత్రం చేత ఈశాన్యం ఒక ద్వారం పెట్టేస్తే సరిపోదండి ఇక్కడ ఈ దేవతలందరూ వసించినారు కదా అందుకోసం ఈశ్వరుడు ఈ వాస్తువుకి ఏకాదశ వర్గులుగా విభజించాడు అర్థించి ఆ యొక్క గణిత ప్రకారంగా ఈ యొక్క ఇంటి పొడవుని వెడల్పుని తీసుకుని మనుషులందరు కానీ దేవతలందరూ కానీ వారికైతే పేర్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పన్నెండు రాసుల్లో ఉన్నటువంటి పేర్లతో హెచ్చించి అష్ట దిక్కులతో హెచ్చించి పన్నెండు రాసులతో భాగించడం అనేది ఉంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక బిల్డింగ్ తీసుకున్నాం ఈ బిల్డింగ్ పొడవు వెడల్పులు ఎంతో తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎనిమిది దిక్కులతో పెంచమన్న శాస్త్రం పెంచిన తర్వాత పన్నెండు రాసులతో విభజించగా వచ్చినటువంటిది ధనము ఆ తర్వాత త్రిగుణాలతో పెంచి అష్ట దిక్కులతో భాగించగా వచ్చినది రుణము ఇలా ధనము రుణము వారము అంశ ఆయము ఇలా అన్నీ నిర్ణయించి ఏకాదశ గణిత సిద్ధాంతాన్ని పెట్టారు ఇప్పుడు మనం ఈ మహానగరంలో అనేకమైన ఇల్లులు చూస్తున్నాం ఎంతమంది ఆయానికి ఇల్లు కట్టుకున్నారు ఎంతమంది కట్టుకోలేదనే క్వశ్చన్ వస్తే 
తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది పర్సెంట్ వాస్తుకి గణిత సిద్ధాంతం ప్రకారం కట్టని ఇల్లులే ఇప్పుడు ఇట కట్టని వాళ్ళందరూ ఒక వెసులుబాటు కల్పించుకున్నారు ఏమిటయ్యా అంటే నూరు కడపలు దాటిన ఈ యొక్క ఏదైనా పట్టణం కానీ నగరానికి కానీ వాస్తు వర్తించదు అని పట్టుకున్నారు కానీ వాస్తవమైతే అది కాదు నువ్వు వెయ్యి కడపలు ఉన్నా లక్ష కడప ఉన్నా ఆ గడప ఉన్నటువంటి వెయ్యి గడపలైనా లక్ష గడపలైనా ఆ గడప ఉన్నటువంటి దగ్గర వాస్తు కనుక లేకపోతే ఆ ఇంటిలో ఏదో ఒక అశాంతికరమైనటువంటి స్థితి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అపసవ్యంలో వాస్తు ఉంటుంది అయినా కలిసి వస్తుంది ఎందుకు కలిసి వస్తుంది అనే దగ్గర ఒక మనం ఒక చిన్న పాటి మనకు ఒక అనుమానం కూడా తలెత్తవచ్చు ఇక్కడ కొత్త వాస్తుతోనే జాతకాన్ని ముడిపెట్టలేదు గ్రహబలం గృహబలం మనోబలం అని జాతక భాగాన్ని వాస్తు భాగాన్ని మనిషి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలని కలిపి నూరు భాగాలు చేసి అందులో గ్రహబలం నలభై మనోబలం ఇరవై బాగున్నప్పుడు అరవై పర్సెంట్ బాగుంది కాబట్టి ఫార్టీ పర్సెంట్ మనిషి ఏదైనా నలభై శాతం యోగంగా లేకపోయినా అరవై శాతం యోగం ఉంది కాబట్టి వెళ్ళిపోతుంటుంది అదే గ్రహం అనుకూలంగా లేక గృహం అనుకూలంగా ఉండి ఇరవై పర్సెంట్ మానసికమైన బలం ఉంది కాబట్టి అరవై పర్సెంట్ అక్కడ వెళ్ళిపోతారు కానీ గ్రహము గృహం అనే రెండు బాగలేక ఎనభై శాతం మై అది పూర్తిగా మైనస్లో పడ్డప్పుడు ఈ ఇరవై పర్సెంట్ మాన్యువల్ అంటే మానసికమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఎంత ఉన్నప్పటికీ ఆ మనిషి ఎక్కడికి పోయినా అతన్ని కష్టాలు వెంటాడుతూ ఉంటాయి ఇది తెలుసుకొని ఆ ఇంటిని ఆ లేకపోతే జాతకాన్ని పరిష్కారంగా ఏదైనా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏదైనా పరిహారాలు ఉంటే చేసుకోవడం ద్వారా తప్పనిసరిగా మంచి ఫలితాలు పొందొచ్చని శాస్త్రంలో అనేది మనకు స్పష్టంగా చెప్తున్నాను